ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ സെൻമൈക്കൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും കർത്താവ് യേശുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് മേഖലയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം ജോലിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന സമയമായിരിക്കാം ഏതവസ്ഥയിലൂടെയാണെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രഭാവനം കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഈ ടോക്ക് നിങ്ങളെയും എന്നെയും സഹായിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം രാജിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കിടക്കുവാം പരിശുദ്ധ അമ്മ മാതാവി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങേ തിരുക്കുമാരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണേ ദൈവവചനമാകുന്ന തിരുക്കുമാരനെ ഗർഭം ധരിച്ചവളാണ് അമ്മ ആ അമ്മ അങ്ങേ തിരുക്കുമാരനോട് ഞങ്ങളെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സദാ മധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് യാചിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് മാനസാന്തരത്തെ പറ്റിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ മാനസാന്തരം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം ഈ മാനസാന്തരം ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ മെറ്റനോയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അർത്ഥമാണ് അവരവിടെ നൽകുന്നത് മെറ്റനോയ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ വാക്കിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചേഞ്ച് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്നാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു മാറ്റം എന്നാണ് ഇതേപ്പറ്റി അർത്ഥമാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനസാന്തരത്തെപ്പറ്റി നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിന്റെ അഥവാ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു പരിവർത്തനമാണ് മാനസാന്തരത്തിലൂടെ ദൈവം ഓരോ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മധായുടെയും ലുഖായുടെയും സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് കാണുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് കർത്താവ് തന്റെ പരസ്യജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഈശോ തന്റെ പരസ്യജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾ മനസാന്തരപ്പെടുവിന് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈശോയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്ന സ്നാപയോഹനാന് മനസാന്തരത്തെ പറ്റി പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസാന്തരത്തിന് വേണ്ട ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാനാണ് ഇങ്ങനെ സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെയും വചനങ്ങളിലൂടെയും പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലൂടെയും നമ്മളെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഫല പ്രാവശ്യം അതിനകത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാനസാന്തരം ഓരോ വ്യക്തിയും അവനായിരിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് നിറഞ്ഞ അവന്റെ ജീവിത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പാപം നിറഞ്ഞ അവന്റെ ജീവിത മേഖലകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുവാനായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം മനസ്സിലെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം അവന് ദൈവത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവ കരുണ അവനിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ആ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനായിട്ടും തന്റെ ഹൃദയത്തെ അതിനോട് താതാത്മ്യപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടും അവനിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പരിവർത്തനത്തെയാണ് മനസാന്തരം എന്നുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൂർത്തപുത്രന്റെ ഉപമ നമ്മൾ കാണുന്നു ആ ദൂർത്തപുത്രന്റെ ഉപമയിൽ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പോ ആ വ്യക്തി ഇല്ലേ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഇളയ പുത്രൻ അപ്പനോട് പറയുകയാണ് അപ്പ എനിക്ക് തരാനുള്ളത് മുഴുവൻ നീങ്ങി തന്നേക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഓഹരി ഇങ്ങി തന്നേക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ആ മോഹരിയുമായിട്ട് അത് വിറ്റ് കിട്ടിയ കാശുമൊക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കടന്നു പോകുന്നു ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ലോകത്തിൻ്റെതായ സുഖഭോഗങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ അദ്ദേഹം കടന്നു പോകുന്നു ചെയ്യാം ലോകത്തിന് മുമ്പിലെ തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു അവസാനം അതിന്റെ എല്ലാം ഒരു അവസാനം എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അവസാനത്തെ ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ ഒരു അവസാനം സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണമെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ജീവിത അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം വളരെ ശോഷണീയമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നതുമൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നു ആ വ്യക്തി വളരെ സമ്പന്നമായിരുന്ന ഒരു ജീവിത അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പന്നികളുടെ
അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു തീരുമാനം അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നു അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന് ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന് ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്ന എന്റെ അവസ്ഥയെ പാടെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വെറുത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നുപോകും ആ ഒരു തീരുമാനം അദ്ദേഹം എടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിന് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവകരുണ ഒരു വ്യക്തിയെ മനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൂർത്തപുത്രനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ആ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹമായിരുന്ന ആ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം തിരികെ തന്റെ പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുക്കുകയും തീരുമാനമെടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അദ്ദേഹം അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയാണ് മാനസാന്തരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് ആ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാതിരുന്നാൽ അതൊരു മാനസാന്തര അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും സ്നേഹമുള്ളവരെയും നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യഗ്രതകളിലൂടെയൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പാപമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ പലപ്പോഴും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ഇത് ശരിയായ കാര്യമല്ല എനിക്കിതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വേണം പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തീരുമാനത്തെ ഒന്ന് മാറ്റുവാനോ ഒന്നും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറില്ല എപ്പോൾ നമ്മളൊരു ശ്രമം ആരംഭിക്കുന്നു അവിടെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ ആദ്യപടി ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയായി തീരുമാനമെടുത്തു ആ തീരുമാനത്തെ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ യാചിച്ചുകൊണ്ട് കരുണയെ യാചിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും ആ തീരുമാനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാക്കുവാനും ദൈവത്തോട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുത്ത് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസാന്തരം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ദൂർത്തപുത്രന്റെ ഉപമയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് തന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ അതാ ദൈവമായ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അപ്പൻ ഇതാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തന്റെ മകൻ തിരിച്ചു വരുന്നതും കാത്ത് അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് ഇതാണ് മാനസാന്തരത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവുമായുള്ള ഒരു ഐക്യത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മാനസാന്തരത്തിലൂടെ സംജാതമാകുന്നു നമ്മൾക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കാണുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് മനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാപം ചെയ്തിട്ട് അത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി പശ്ചാത്തപിച്ചു എന്നാൽ വീണ്ടും ആ തെറ്റ് വീണ്ടും ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് ആക്കി നമ്മൾ ഇതിനെ എടുക്കരുത് അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു മാനസാന്തരം എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പലപ്പോഴും പരിസ്ഥ കത്തോലിക്ക സഭ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന കുതാശയൊന്നായ കുതാശകളായ മനസാന്തരത്തിന്റെ കുതാശ എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധ കുമസാരം നമ്മൾക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദാനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളെ ഓർത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ വൈദികനോട് നമ്മൾ അത് ഏറ്റു പറയുന്നു അവിടെ വൈദികനാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ കർത്താവാണ് അവിടെ നമ്മൾക്ക് പാപമോചനം നമ്മുടെ സിൻസുകളൊക്കെ അബ്സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ഏറ്റു പറയണം അപ്പ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എന്നോട് കരുണയായിരിക്കണം നിന്റെ കരുണ എന്നിലേക്ക് നീ ഒഴുക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് മുട്ടുകുത്തി ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് എളിമപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവ കരുണ നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകുകയും അതിലൂടെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു മനസാന്തരം ഒരു പരിവർത്തനവും നമ്മൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചു മാറ്റേണ്ട തെറ്റുകളുടെ അവസ്ഥയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിനോട് നോ പറയുവാനും വേരോടെ ആ തെറ്റിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ തെറ്റിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മളെ ചിന്തകളെ ഒക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി കളയുവാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കുകയും ആ തീരുമാനം ദൈവകരുണയോട് ചേർന്ന്
മകന്റെയും ഭർത്താവിന്റെയും മാനസാന്തരത്തിനായിട്ട് അവർ ഒത്തിരി കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇന്റർസെഷൻ പ്രയർ അവിടെ നടക്കുന്നു ആ ഇന്റർസെഷൻ പ്രയറിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിന് സാധിക്കുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ ഒരു ബയോഗ്രഫി ദ കൺഫെഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബയോഗ്രഫിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തിന്മകളെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക് ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ എന്നിലേക്ക് അനർഘളമായിട്ട് നിർഗളിച്ച ഒരു അവസ്ഥ അതെനിക്ക് തന്ന ഒരു സമാധാനം അത് ദൈവവുമായിട്ട് എന്നെ ഒട്ടിച്ചേർത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എന്നെ ഒട്ടിച്ചേർത്ത് നിർത്തിയ ഒരു സമാധാനവും ഒരു സന്തോഷവും ഞാൻ അനുഭവിച്ചു അത് ഈ ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്നു എപ്രകാരമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ മാറ്റുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ആ തെറ്റിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം നടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ജീവന സാഹചര്യങ്ങളെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു കൃപാപരം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു ആ ചിന്തകളിലൂടെ അദ്ദേഹം നടന്നുപോയപ്പോൾ എവിടെയോ എപ്പോഴോ ഹി ഹാസ് എൻകൗണ്ടർഡ് വിത്ത് ദ ക്രൈസ്റ്റ് ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹാസ് കം അപ്പോൺ ഹിം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ അനർഘളമായിട്ട് ഒഴുകുകയും തന്റെ തെറ്റുകളെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബോധ്യമുണ്ടാവുകയും ആ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്ന ഈ ജീവിത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞ് ആ പാപത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുവാനായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ അതാ ദൈവസ്നേഹം എന്നിലേക്ക് നിറയപ്പെടുന്നു എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിലേക്കും ഈ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നിറയുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു മാനസാന്തരത്തിന്റെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ മാനസാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതൊരു അവസ്ഥയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു അനുഭവമാക്കി നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഈ ഒരു അനുഭവത്തെ നമ്മൾ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു പുതിയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭ നമ്മൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബനായും വിശുദ്ധ കുമസാരവും വിശുദ്ധ കുമസാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ജീവിത ചരിയാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുകൊണ്ട് അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമ്മൾ ഭാഗമാക്കാകുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും സ്നേഹവും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും നമ്മൾ മനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും അടങ്ങിയിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അദ്ദേഹം എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാനുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എന്റെ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ദൈവം ഇട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് യാചിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ മനസാന്തരപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ഒരിക്കലും അവൻ ആയിരുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങിപ്പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല സ്നേഹമുള്ളവരെ എന്നെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം ഏതവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എന്റെ ഈശോയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജീവിത അന്തസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥയിലാണോ ഞാനിപ്പോൾ അതോ അവനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണോ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം കർത്താവിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ കർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത അന്തസ്സിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമെങ്കിൽ ഇതാ സമയം ദൈവം പറയുന്നു ദൈവരാജ്യം സമാഗതമായിരിക്കുന്നു പശ്ചാത്തപിക്കുക നല്ല ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുക മനസാന്തരത്തിന് വേണ്ട ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുക ഇത് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നു മനസാന്തരത്തിന് വേണ്ട ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു നിമിഷമാണിത് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം എനിക്ക് ആരോടെയും ദേഷ്യമോ വൈരാഗ്യമോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്രകാരം എനിക്ക്
എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഈശോ അനുഭവിച്ച പീഡകളെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മനസ്സാന്തരം നമ്മളിലേക്ക് സംഭവിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സഹായകൻ നിങ്ങളുടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃപയുള്ളവരായി മാറുമെന്ന് കൃതാവിയോട് നാട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ തടസ്സമായി ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പാപ സാഹചര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് മനസ്തപിക്കുവാനുള്ള കൃപയനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ പോലും നശിച്ചു പോകുവാൻ എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് അവിടെ നിന്ന് അരളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കർത്താവായി യേശുവേ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാതെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തെ കുറച്ച് നിൽക്കുവാൻ തക്കവിധ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ അതിനായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് പാപബോധവും പശ്ചാത്താപവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നീതിമാന്മാരെ വിളിക്കാനല്ല പാപികളെ വിളിക്കുവാനാണ് കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് അരളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കർത്താവായ യേശുവേ നിന്റെ വലിയ കരുണി ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്ന ഈശോയെ നിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്ന ഈശോയെ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാതെ ഞങ്